，在探讨恶性通货膨胀这一经济现象时，不得不提的就是它背后的深层次原因及其对社会的巨大影响。恶性通货膨胀不仅仅是数字上的货币贬值，它更是一个国家经济管理不善、政策失误的直接体现。当一个国家为了解决短期财政危机或战争赔偿等问题，过度印制货币时，就可能陷入这种经济灾难。例如，德国在第一次世界大战后期及战后，面临巨额赔款和经济重建的双重压力，政府选择大量印制马克来支付债务，这导致了1923年著名的德国恶性通货膨胀。那时，价格以惊人的速度飙升。德国马克迅速贬值，民众的积蓄变得一文不值。这不仅破坏了经济秩序，也引发了社会动荡和人民的普遍不满。在这段深入分析恶性通货膨胀的历史过程中，我们可以看到，这种经济现象并非孤立事件，它通常伴随着政府的财政危机、政策失误，甚至是国家治理体系的全面失效。恶性通货膨胀不仅导致货币价值的急剧下跌。还会引发生活成本的剧增，人民生活水平的大幅下降，乃至社会秩序的崩溃。我们在回顾这段历史的同时，也不禁要思考，当代的我们是否有可能重蹈覆辙？随着全球化的深入发展，各国经济日益相互依存，在这样的大背景下，一个国家的经济政策选择，不仅会影响到本国的经济稳定，也可能对全球经济产生影响。因此，深入了解和分析恶性通货膨胀的历史案例，对于我们制定更为稳健和有效的经济政策具有重要的启示意义。我们是个初创小团队，我们在用心的做视频，我们希望得到你的鼓励。如果你喜欢这个视频，麻烦你点赞和订阅，以便让视频更符合 YouTube 的算法。如果你不喜欢或者有其他想法，请在留言区告诉我们。谢谢你。在深入了解恶性通货膨胀的概念后，我们来具体探讨一些国家在实施相关政策时的经济情况，以及这些政策如何影响了这些国家的经济转变。首先，回顾二十世纪初的德国，这是恶性通货膨胀最经典的案例之一。第一次世界大战结束后，德国被迫签订了《凡尔赛条约》，承担了巨额的战争赔款，面对经济重建的巨大压力。德国政府选择了大量印制货币的方式来支付赔款和国内的财政开支，这直接导致了货币的急剧贬值。一九二三年，德国的通货膨胀率达到了惊人的水平，货币几乎一夜之间变得一文不值。这不仅导致了民众生活水平的急剧下降，还引发了广泛的社会不满和政治动荡。再看津巴布韦，这个非洲国家在二十一世纪初也经历了严重的恶性通货膨胀。这一现象的主要原因是政府的不稳定政策和过度印钞。津巴布韦政府在面临经济危机时，选择了类似于德国的做法，大量印制货币以满足政府支出，这导致了货币价值的快速下降和生活成本的飙升，极大地影响了民众的生活质量和国家的经济稳定。在南美洲，委内瑞拉也曾经历过类似的情况。由于对石油收入的过度依赖以及政府的不稳定经济政策，委内瑞拉在2010年代陷入了深重的经济危机。随着石油价格的下跌和国家收入的减少，政府开始印制更多的货币来弥补财政赤字，结果导致了货币的大幅贬值和通货膨胀的急剧上升。这些国家的例子表明，恶性通货膨胀不仅是一个单纯的经济问题。它还反映了政府政策的失误和国家治理的问题。在面对财政困境时，政府可能会选择短视的方法来解决问题，如过度印钞，但这往往会导致更严重的长期经济问题，包括货币贬值、生活成本上升、社会不稳定和国际信用的下降。从这些国家的经验中，我们可以看到，恶性通货膨胀不仅给国家经济带来了灾难性的后果。也给民众的生活带来了巨大的影响。在这样的经济环境下，普通民众的积蓄迅速贬值，生活成本上升，购买力急剧下降，导致了广泛的贫困和不满。因此，对于现代经济体来说，了解恶性通货膨胀的原因和后果，避免重蹈覆辙是至关重要的。政府需要制定稳健的财政和货币政策，确保经济的长期稳定发展。同时，也需要加强国家治理能力。
避免政策失误和管理不善导致的经济危机。能看到这部分的朋友，我谢谢你的支持鼓励。我给你点个赞，你也给我点个赞，好吗？恶性通货膨胀不仅对经历它的国家产生深远影响，也对全球经济产生了重要影响。首先，它导致了国际贸易和投资的不稳定。当一个国家经历恶性通货膨胀时，其货币价值大幅下降，这直接影响了其进出口贸易。对于出口国来说，其产品在国际市场上的价格变得更加低廉，可能会暂时提高竞争力，但长期来看却可能导致收入的下降。对于进口国来说，受影响国家的进口需求减少，可能会导致全球市场上的供需失衡。此外，恶性通货膨胀还可能引发区域乃至全球的金融市场动荡。随着受影响国家货币的贬值，持有该国货币或资产的国际投资者可能会遭受损失。这种不确定性可能会导致资本流动性的下降和全球金融市场的波动。对于临近国家而言，恶性通货膨胀可能导致经济难民的涌入。人民为了逃避货币贬值和生活成本上升的影响，可能会大量迁移到邻国，这对邻国的社会和经济都可能带来压力。在全球化日益加深的今天，任何一个国家的经济政策和状况都可能对全球经济产生影响。恶性通货膨胀的例子强调了国际经济合作的重要性。为了预防和应对这种极端的经济现象，全球经济体需要加强合作，共享信息，协调政策，以维护全球经济的稳定和发展。国际货币基金组织 （IMF） 和世界银行等国际金融机构在这方面扮演着重要的角色。他们可以为受影响国家提供财政支持和政策建议，帮助这些国家稳定货币价值、重建经济秩序。同时，这些机构还可以通过监测全球经济趋势，及时警告潜在的风险，帮助各国采取预防措施。总而言之，恶性通货膨胀是一个复杂的全球性问题，需要各国政府。国际组织以及民间机构共同努力来应对。通过有效的国际合作和政策协调，我们不仅可以减轻恶性通货膨胀对单一国家的影响，还可以增强全球经济体系的抵御风险能力。在全球经济日益相互依存的今天，只有共同应对挑战，我们才能确保一个更加稳定和繁荣的全球经济环境。如此一来，我们不仅可以从历史中吸取教训。还可以为未来铺平道路，确保全球经济的持续健康发展。恶性通货膨胀的教训提醒我们，稳健的经济政策和有效的国际合作对于维护全球经济稳定至关重要。